ጤና ይስጥልን የተወለዳችሁ ያንዳፍታ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ በርካታ ቤር ቤረሰቦችን ይዞ ባንድ ላይ ተዋቅሮ የነበረው የደቡብ ቤሮች ቤረሰቦችና ህዝቦች ክልል ከጥቂት ወራት በኋላ ታሪክ ይሆናል ከሰመኑ የደቡብ ክልል ፈርሶ አዲስ አውቃቀር በተግባር እንዲውል የሚደረገው ምክክር በርካታ ታሪኮችን ከውስጥ ያውጣ ይገኛል ከነዚህ መካከል የደቡብ ክልል መፍረስና የወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል የስልጣን ጣፋንታ በዚህ ጥንቅር ይዳሰሳል የደቡብ ክልል ወደ መተርተሩ ያመራ ነው በርካታ ቤሮችን በውስጡ አጭቆ በሽግግሩ ጊዜ ባቶ መለዚና አመርነት ይተዋቀረው የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል አሁን ተበታት ነው የተለየው ወቃቀር እንደምዚህ ተበቃል የቀርመው ብሔር ተኩራ ደረጃጀት አሁን መልካ ምድርንና የወንዞች ተፋሰስን ተከትሎ በተለየ ደረጃጀት በቅልል እንደሆነ መረጃዎች ተቆመዋል በዚህ ማል የነበረው ፍጭት በተለይም አቶ ያለማርያም ደሳለኝ በአዲሱ የደቡብ ክልል አወቃቀር የገጠማቸውን ውርጅብኝና የሰላም ሚኒስትሩን ዊዘሩ ሙፈሪያት ካሚል የስልጣን ጣፋንታ በዚህ ጥንቅር ተሰማላችሁ ወይዘር ሙፈሪያት ካሚል በዚህ ወቅት የሀገራችን ሁለተኛው ቆልፍ የስልጣን ባለቤት ናቸው የቀድሞ አፈጉባዬ በታሪክ የመጀመሪያ የሆነውን የሰላም ሚኒስቴር እንዲመሩ ሲሾሙ በስልጣን ከዶክተር አብይ አህመድ ቀጥሎ ሁለተኛው ሰው እንዲሆኑ አስችሏቸዋል በርግጥ ህገ መንግስታዊ ሆኖ አካሄድ የሀገሪቱ ሁለተኛው የስልጣን ቆልፍ የሚገኘው በመከትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሆነ ይታወቃል ነገር ግን በተግባር ከታየ ወሳኝ የሚባለው የስልጣን ቦታ በሰላም ሚኒስቴር ስር ይገኛል የሚሉ በርካቶች ናቸው እንዴት ከተባለም የደንነት ቢሮን ጨምሮ የጸጥታ ተቆማቱ በአዲስ አበባ ደረጃ የተመሰረተ በሰላም ሚኒስቴር ስር እንደሆነ ተደርጓል ያርብቶ አደር የፌደራሊዝምና ሌሎች ትልልቅ የሀገር ጉዳዮችም በዚህ ሚኒስቴር ስር ሆነው እንዲመሩ ተደርጓል ይማለት ጦሩን በበላይነት ከመያዘው የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቀጥሎ ወይዘሮ ሙፈሪያት የኢትዮጵያ ሁለተኛው ቆልፍ ሰው ናቸው ያሰኛቸዋል ወይዘሮ ሙፈሪያት ይህንን ስልጣን ማግኘት የቻለውት ቀድሞ የደ ኢሂደን አሁን ግን የደቡብ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ሊቀመንበር ሆኖ ነው ደቡብ ክልል ፈርሶ በአዲስ አበባ ቀር ሲተካገን የወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል የፖለቲካ ስልጣን ህልውና አደጋ ውስጥ ይገባል ደቡብ ክልል በአራት አወቃቀር አራት ክልሎች እንዲወጡለት እየተዘጋጀ በመሆኑ ነው ይሄውም ዳውሮ ከፋ ቤንች ማጂ ሸካ ባንድ ክልል ባንድ የክልል አወቃቀር እንዲደረጁ ጋሞ ኮንሶ ደቡብ ኦሞ ጎፋ ባስኬቶ አማሮ ቡርጂ እንደዚሁም ድራሽ ደግሞ በሌላ በሌላ ክልል የደቡብ ኦሞ ተፋሰስ ከባቢዎች ተብለው የሚደረጅ ይሆናል ሲዳ ማለብቻው የኢትዮጵያ አስረኛው ክልል መሆኑን ከቀናት በፊት አረጋግጧል የሚቀረው ሀዲያ ወላይታ ከምባታ ስልጤና ጉራጌን ባንድ ላይ አጣምሮ የሚመሰረተው አንድ ክልል ነው በአዲስ አበባ ደረጃጀት መልካም ምድር አቀማመጡ ከደቡብ ክልል ጋር ተፋቶ ብቻውን የሚቀረው ጌዲኦ ልዩ ዞን ሆኖ የሚደረጅበት እድልም እየሰፋመቷል ከዚህ ተነስተን ከተነተነው ወይዘሮ ሙፈሪያት ከከምባታ ሀዲያ ወላይታና ጉራጌ ጋር የትውልድ አከባቢያቸውን ስልጤን ይዘው አንድ ክልል እንደሚመሩ ይተበቃል ይሄን ክልል በብርጽግና ፓርቲ ስራ አስገብተው የኢትዮጵያ ሁለተኛው ቆልፍ የስልጣን ባለቤት ይሆናል ማለት አስቸጋሪ የሚያደርገው በበህር የተዋቀረው ስርዓት መንግስት ነው ወይዘሮ ሙፈሪያት ከወከሉት ክልል የበለጠ የበህር ወክልና አለኝ የሚል ሰው አሁን ካሉበት ወሳኝ የስልጣን መንበር እንዳይገፋቸው ያሰጋል በዚህ ምክንያት ምንም እንኳን በርካቶች የሚያመጉሷቸው ፖለቲከኛ ቢሆኑም የስልጣን ህሉናቸውን ግን ጥያቄ ውስጥ የሚያስቀበል ጠፉ ከዚህ ጋር በተያዘ ሁለት አሰቦችን የሚያነሱ ማጠፉ የሀገሪቱ ስራተ መንግስት በበራ አስተሳሰብ የተዋቀረ ቢሆንም ጥቅላይ ሚኒስትሩ የካቢኔ አባሉን በሚያደራጅበት ጊዜ ግዴታ በበህር መሰረት መመልመል ተበቀበትም ለብነት ያክል ለሞያው ለስራው ለቦታ ይመጥናል ያላቸውን ቡቁ ባለማዎች የመመደምብት አለው ለብነት ያክልም የቀድሞ ጥቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከፖለቲካ ካድሮች ባለፈ በአስፈጻሚው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ውስጥ ከፖለቲካ ገለልተኛ የሆኑ ባለሙያዎች ለማስገባት በሚል ከዩኒቨርሲቲዎች እንደዚሁም ከተላይ ድርጅቶች ሙራንን ወደ ስልጣን እርከኑ ማስገባታቸው ይዘነጋም የዚህ የስልጣን ምልመራ ትሩፋት የሆኑ አንድ ሰው ማንሳት አይከፋ በዚህ ጊዜ የኢትዮጵያ ዳሲ ግድብን ሙያዊ ስራ በበላይነት እየተቆጣጠሩ የሚገኙት ከዚህ ባለፈም የግድቡን ድርድር በወሰኝ ሚና ያገለገሉ የሚገኙት የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሽ በቀለ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከፖለቲካ ገለልተኛ የሆኑ ሙራናን ወደ አስፈጻሚ አካል ለማምጣት ባደረጉ ጥረት ፍሬ ያፈሩላቸው የሀገር አገር ጋር የሞናቸው ይዘነጋም ያሞኖ ግን አሁን ባለንበት ጊዜ ያስፈጻሚን ካውንስል ወይንም 20 የሚደርሱትን የሚኒስቴር መስራቤቶች ያለ በህር ተዋጾ ማዋቀር ዋነኛ ትርፉ ጥላትና 
ወቃሽ መብዛት ነው ዶክተር አብይ የካቢኔ አባላትን ሲመርጡ እንኳን የተሽዋሚዎችን በሄር መጥቀስ ግዲላቸዋል በዚህ መሰረት ወይዘሮ መፈሪያት አዲስ በሚወቀረው ክልላት ደረጃጀት የሚወክሉት የፖሊስ ካማበረሰብ በፌደራል ደረጃ ለሚኖራቸው ቁልፍ የስልጣን ቦታ ወሰኝና የሚኖር ይሆናል የሰላም ሚኒስቴርን እየመሩ ለመቀጠልም ክርምዳቸው ሙያቸው ብቃታቸውና ባህሪያቸው በዘለለ የወከሉት የፖለቲካ ማህበረሰብ ወሰኝ ነው ይኖራል በዚህ ሁኔታ የቀርመ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ባዲሱ የስልጣን አወቃቀር ከባድ ውርጅ ብኝ እንደወረደባቸው አንዳፍታ ከመንጨቹ አረጋግጧል እንደምከተሩ እንግራቹ ከሰሞኑ የደቡብ ክልልን አዲስ አወቃቀር በተመለከተና ዳዲሱ ሲዳማ ክልል የስልጣን ርክክብ በሚደረግበት ጊዜ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ አንዱ ተደራዳሪ አለም ተከራካሪ ሆኖ ተገንተው እንደነበር ምንጮቻችን ይጥቁሙናል የደቡብ ክልል ምክር ቤት ከተላንት ወዲያ በዋነኝነት ያዘዋጅ እንዳ ኢሲዳማ ክልልነት ጉዳይን እልባት ለመስጠት ነበር ምክር ቤቱ በክልልነት ለሚደራጁት ህዝቦች ቅድሚያ ሰጥቶ ከዚያም የልዩ ዞና ደረጃጀቱን የሚመለከተው ጉዳይ ቀጣይ የቤት ስራው አድርጎ ነበር በወቅቱ ግን የወላይታ ዞን ለምን የኛ ክልልነት አጀንዳ ለውይይት አልቀረበ በሚል ምክር ቤቱን ረግጦ ለመውጣት ተገደዋል ምክንያቱ ወዲ ነው ከደቡብ ክልል ምክር ቤት አስተኳይ ጉባኤ አንድ ሳምንት አስቀድሞ ጠቅላይ ሚስራ በየአመት የተገኘበት የክልሉ አዲስ አወቃቀር ውይይት ላይ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ በጉባኤ ተገንተው ወላይታን በተመለከተ ሐሳብ አቀረበው ነበር እንደምጮቻችን ሆነ የቀድሞ ጠቅላይ ሚስራ ሐሳብ ወላይታ ሀዲያ ከምባታ ስልጤና ጉራጊ ጋር ባንድ ክልል የሚወቀር ሆነ ዋና ከተማ መሆን ያለበት ሶዶ ነው የኢንደስትሪ ፓርኮችም ወላይታ ውስጥ መተከላለባቸው የሚል ሐሳብ አቀረበው በዚያ ወቃቀር የተደራጁ የበረሰቡ ተወካዮች ግን ሐሳቡን እንዳልተቀበሉት የምንጮቻችን መረጃ ያሳያል አንደኛው ምክንያት ለማክረነት ምቹ የሚሆነው ዋና ከተማው ሆሳና በትሆን በሚል ነው ከዚህ ባለፈ በዚያ ወቃቀር ከተደራጁ ተካባቢዎች በተነጻጻሪ ወላይታ ውስጥ ለከተማነት መስፋፋት መልካ ምድሩ አመቻ አይደለም ዘላቂ ሆነ የውሃ ሀብት ማግኘት አስቸጋሪ ይሆናል የሚል ምክንያት ነው ሁለተኛ ምክንያት አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ በአዲስ አበባ ወቃቀር ተገቢ ያልሆነ ሐሳብ በመቀረባቸው ጨቆ ነውናል በሚል መቀመማቸው ነው በተለይ የደቡብ ክልል ሆነ የኢትዮጵያ መሪ ሆነው አሁን የምንስት ጥያቄዎችን በወቅቱ በሚገባ ሳይወጡ በዚህ ጊዜ ሐሳብ አመንጭና ወሳኝ ሰው ነው መቀረባቸው አግባባ አይደለም የሚል ትችት እንደቀረበባቸውም ምንጮቻችን ነግሮናል በተለይም ያዲያ ወላይታ ከምባታ ስልጤና ጉራጌ ክልላ ወቃቀር ዋና መዲና ሶዶ ይሁን ማለት እጅ ጎገንተኛ አስተሳሰብ ነው በሚል በተራቃላት ሁሉ ከዞን አመራሮች ትችት እንደቀረበባቸው ሰምተናል በዚህ ምክንያት ሳቢያ ወላይታ በክልልነት ካልተደረጀ በሚል ተወካዮቹ ኩርፊያ ውስጥ ይገኛሉ የደቡብ ክልልና ጠቅላይ ሚኒስትር ያቋቋሙት የሰላም ኮሚቴ ግን ወላይታ ክልል የመሆኑን ጉዳይ መስፈርቱን በጥቂቱ ስለማይሟላ ልክ እንደ ጌዴው ሁሉ በልዩ ዞንነት እንዲዋቀር ሐሳብ አቀረበዋል የወላይታ ዞን ተወካዮች ግን በክልል ካልተዋቀረን የልዩ ዞን አደረጃጀትን ፈጽማን እንቀበልን በማለት ከፍተኛ ተቃውሞ እየሰሙ ይገኛሉ። ከዚህ በኋላም ወላይታን የሚመለከተው ጉዳይ ደቡብ ክልል ሳይሆን ወላይታ ዞን ብቻ ነው በሚል ጠንካራ ቋሚ ይዟል። ግብጽ የሀገሪቱ መገናኛ ብዙአንና የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች በታላቁ ኢትዮጵያ አዳሲ ግድብ ዙሪያ ምንም አይነት ዘገባዎችን እንዳይሰሩ አግዳቸዋለች። የግብጽ የሚዲያ መክር ቤት በአስተላለፈ ወገዳ መሰረት የሀገሪቱ መገናኛ ብዙአንና የማህበራዊ ሚዲያዎች ስለ ታላቁ ኢትዮጵያ አዳሲ ግድብና መሰል ጉዳዮች ምንም አይነት ዘገባ እንዳይሰሩ ተከክለዋል ምክር ቤቱ በዚህ ገዳው የትኛው ሚዲያ ሆነ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ስለ ታላቁ ኢትዮጵያ አዳሲ ግድብ መጻፍ ሆነ ውይይት ማድረግ አይቻለም ብሏል ምክር ቤቱ ከዚህ በኋላ በመንግስት ከመነገሩ መረጃዎች ውጪ የተጠቀመ ማንኛውም አካል ህገር ምጃ ይወሰድበታል ሲል እገዳውን ይፋድርገዋል የግብጽ መንግስት ተቋማዎች እገዳውን በማውገዝ ድምጻቸውን ያሰሙ ሲሆን ድርጊቱን ሳንሱር ነው ብሏል ይገዳ በመንግስት ስፖንሰር አደረግነት የተላለፈና የመረጃ ንጻነትን የሚጋፋው ሳኔ ነው ሲሉም ውሳኔውን ተቋሞታል ያይነቱ ገዳ ከሞራል አንጻር ስተተን ብቻ ሳይሆን ለህزبም የደንነት ስጋት ነው ያሉት እነዚህ ወገኖች መንግስት ወደዚህ አይነት ተግባር መግባቱ ከህزب መረጃ የመደበቅ ተግባር ማሳያ ነው ማለታቸውን ሚድል ኢስት ሞኒተር ዛሬ ማለዳ ባወጣው ዜና ስነብዋል ያቀርመው የባዲን ታጋይ አቶ ከበረ ጫኔ በትግራይ ክልል የሚደርሰው የሰባዊ ምጥጥሰት መቆም አለበት ሲሉ ይፋድርገዋል የራያን ህዝብ የማነ ጥያቄ ተከትሎ የትግራይ ክልል መንግስት የሚያደርሰው የሰባዊ ምጥጥሰት መቆም እንዳለበት ነው አቶ ከበረ ተናገሩት የቀድሞው የባሪን ታጋይና የኢሃ ደግ ማከላይ ኮሚቴ አባል አቶ ከበረ ጫኔ ብራያ ህዝብ ላይ ደረጃም ጊዜ ሲደርስ የነበረው አፈናና ጭቆና አሁንም ቀጥሏል ብለዋል በኢትዮጵያ የራያን ህዝብ ጨምሮ የወልቃይትና ሌሎችም የማነ ጥያቄዎች ሲነሱ መቆየታቸውን የገለጹት አቶ ከበደ ለጋ ጥያቄ ህጋዊ ምልስንጂ እስራት ድብደባና ግድያ 
መልሲ ሊሆን አይገባም ሲሉ ተናግሯል የማነጥ የያቀው በተለያዩ ሀገሮች አከባቢዎች ሲነሳ የነበርና እየተነሳ ያለ ቢሆንም ብራያዝ በላይ እየደረሰ ያለው ብራያዝ በላይ እየደረሰ ያለው የሰባዊና ዲሞክራሲያዊ ያፈናጥሰት አሁንም ቀጥሮ ነው ያሉት የህወት መጥፋት አካል ማግደል ከመንር አከባቢያቸው የማፈናቀል ተግባር ህዝቡን በተወለደበት አከባቢ በነጻነት እንዳይኖር አድርጎታል ሲሉም ተናግሯል በህዝቡ ላይ ይدرس ያለው የህግጥሰት አግባብ ባለመሆኑን ለምቅርባቸው የትግራይ አመራሮች ተናግረ የነበረ የሚሉት አቶ ከበደ አመራሮቹ ድርጊቱን እንደሚያቁ ቢናገሩም በተግባር ግን የተቀየረ ነገር የለም ብለዋል ከዚህ በተጨማሪም የራያ ህዝብ የሌላ አከባቢ ተወላጅ እንዲያስተዳደር በማድረግ የማነ ጥያቄው እንዳይመለስና እንዲፈታ የማድረግ አዝማሚያዎችም ይታያሉ ሲሉ ተናግሯል የራያ ህዝብ የማንነ ጥያቄ መወሰን ያለበት ባማራ በትግራይ ወይንም በሌላ ካል ሳይሆን በራሱ በራያ ህዝብ አማካኝነትን ይላሉ በመሆኑም የራያ ህዝብ የሚፈልገውን ውሳኔ የሚወስንበት ምቾት ኔታን ማመቻቸትና ህጋዊ መፍቴ መስጠት እንደሚያስፈልግም ተናግሯል መረጃችን ይሰማችሁት ምስል ነበር ሰናጊዜ በእያላችሁበት